இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் ஒரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டுமாக சந்திக்கிறோம் ஒரு சில காரணங்கள் நிமித்தம் இந்த வேத பாட வகுப்புகளை தொடர முடியவில்லை இருந்த போதிலும் தேவன் கிருபையாக இருந்து மீண்டுமாக இதை தொடர்றதுக்கு தான் சில ஆக்கியங்களை கொடுத்துருக்கிறார் கத்தருடைய நாமம் மயமைப்படட்டும் இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னை வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் நம்ம எதை குறித்து படிச்சுட்ருக்குறோம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு மறந்துருப்போம் ஸோ அதை மீண்டுமாக திருப்பி பார்த்தா நலமாக இருக்கும் இல்லையா என்ன தலைப்பில் படிச்சுட்டு வர்றோம் நம்முடைய மைய தலைப்பு வந்து சங்கீதம் எழுபத்தேழு பதிமூணின் அடிப்படையில் தான் அமைந்திருக்கிறது தேவனே உமது வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது அப்படின்ற தலைப்பில் தான் நம்ம பல பகுதிகளாக நம்ம படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூன்று பகுதிகள் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் ரட்சிப்புக்கு அடுத்த சத்தியங்களை ஆண்டவர் எப்படி புதைத்து வைத்திருக்கிறார் என்பதை தான் நம்ம படிச்சுட்டே வர்றோம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் மூன்று பகுதிகள் இருக்குது இல்லையா பிரகாரம் பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் அப்போது இந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் ஆண்டவருடைய ஒவ்வொரு ஊழியத்தை குறிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் காட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி நம்ம பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு பிரகாரம் அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோட் யார்டு அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோட் யார்டில் பிரகாரத்தில் ரெண்டு முக்கியமான பனிமுட்டுகள் இருக்கும் என்னென்ன பனிமுட்டுகள் ஒன்று பலிபீடம் மற்றொன்று தண்ணீர் தொட்டி தால்ட்ரு ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அந்த லேபர் இது ரெண்டுமே பிரகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அப்போ இந்த பிரகாரத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடு பலி செலுத்தப்பட்டது அதே போல் அந்த தண்ணி தொட்டியில் என்ன நடந்துச்சு சுத்திகரிப்பு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு பனிமுட்டுகளும் எதை குறிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய பலியும் உயிர்த்தழுதலையும் குறிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பழைய பகுதிகளில் நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம் ஜஸ்ட் நினைப்பூட்டை தான் விரும்புகிறேன் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் ஆழமாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பழைய பகுதிகளை நீங்கள் தயவுசெய்து திருப்பி பார்க்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போது இதோட ஆண்டவருடைய ஊழியம் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அங்கே பிரகாரத்தை தாண்டி உள்ளே போனீங்கன்னா பரிசுத்த ஸ்தலம் வருது இல்லையா ஸோ அப்போ பரிசுத்த ஸ்தல ஊழியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூலோக ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் ஒரு பாவி தன்னுடைய பலியை ஆசிரிப்பு கூடாரத்துக்கு கொண்டு வரும்போது அந்த பலியின் இரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஆசாரியன் என்ன செய்கிறாரு நேராக அவர் அங்கே தேய்ச்சியிலை முன்பாக தெளித்து அந்த பாவிக்காக ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடுகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் மறித்தார் உயிர் தெழுந்தார் அதோடு அவருடைய ஊழியம் முடிவு பெறவில்லை அதையும் தாண்டி பரலோகத்திலையும் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை தான் இந்த பரிசுத்த ஸ்தல ஊழியத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் சரி அவ்வளோதானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பகுதியும் இருக்குது ஆனால் நம்ம இன்னும் அந்த பகுதிக்கான ஊழியத்தை குறித்து படிக்க ஆரம்பிக்கலை அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு டீவியேஷன் எடுத்து ஆசிரிப்பு கூடாரமும் தீர்க்க தரிசனமும் என்ற தலைப்பின் கீழாக நாம் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஆசிரிப்பு கூடாரமும் தீர்க்க தரிசனமும் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோம் எதற்காக இதை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை பற்றிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம் தானியலுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது தானியல் எட்டாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகள் செல்லும் பின்பு பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே தேவன் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை குறித்து அங்கே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ இது என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோம் இது எந்த பரிசுத்த ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படுறதுனா என்னது அப்படின்றத படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நேராக போய் தானியல் எட்டாவது அதிகாரத்தை நம்ம படிக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் பேசிக்கான ஒரு சில காரியங்கள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது அதனால தான் நம்ம அதை படித்தோம் த ஏபிசி ஆஃப் ப்ராஃபசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தீர்க்க தரிசனத்தின் திறவுகோல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தானியல் ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போ தானியல் இரண்டை படித்தோம் அடுத்தது அதை தொடர்ந்து தானியல் ஏழாம் அதிகாரத்தை படித்தோம் 
இப்போ தானியல் எட்டாம் அதிகாரத்தை பாதி படிச்சிட்டோம் நீதம் பாதி இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒருவேளை இன்றைக்கு புதிதாக நீங்கள் இந்த வேத பாடத்தை பார்ப்பீர்களானால் தயவுசெய்து ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா தயவுசெய்து முப்பத்தி மூன்றாவது பகுதியை நீங்கள் பார்த்துட்டு திரும்ப இங்கே வருமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எப்படியே பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இதில் எதுவுமே புரியாது ஏன்னா இதற்கான அடித்தளம் ஏற்கனவே நம்ம போன பகுதியில் போட்டுட்டோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த பகுதியை நாம் படிக்க போகிறோம் ஸோ போன பகுதியில் என்ன படித்தோம் அப்படின்னா தானியல் எட்டாம் அதிகாரத்தில் ரெண்டு ஆட்டுக்கடாக்களை குறித்து நாம் படித்தோம் ஒன்று இரண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா இன்னொன்று ஒற்றை கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா அதை எதை குறிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி படித்தோம் இல்லையா ஒன்று மேதிய பரிசிய சாம்ராஜ்யத்தை குறிச்சிச்சு மற்றொன்று கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை குறிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ அதை தொடர்ந்து தான் ஒரு சில காரியங்களை நம்ம படித்து கொண்டே வந்தோம் அது என்னென்னா அந்த ஒற்றை கொம்பு முறிந்து போனதுக்கப்புறம் அங்கே ஆகாயத்தின் நான்கு திசைகளுக்கும் நான்கு கொம்புகள் வந்தது நான்கு ராஜ்யங்கள் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம் அதற்கப்புறம் அங்கே ஒரு சின்ன கொம்பு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாடி படித்தோம் இப்போ அதை குறித்து தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஸோ நம்மளுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படல் பாகம் ரெண்டு பாகம் ஒன்றை வந்து முப்பத்தி மூன்றாவது பகுதியில் நம்ம படித்தோம் இதில் வந்து பாகம் இரண்டை நாம் படிக்கப் போகிறோம் இந்த பகுதிக்குள்ளாக செல்வதற்கு முன்பாக ஒரு நிமிடம் தலைவணங்கி ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே மீண்டுமாக இந்த வேத பாடங்களை படிக்கத்துக்குதான கிருபைகளை கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா தடைகளை தகர்த்து எரிகிறவர் எங்கள் முன்பாக நீர் செல்லுகிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்பொழுதும் அப்பா நாங்கள் படிக்க இருக்கிற தீர்க்க தரிசன பகுதியை ஆசீர்வதித்து தாங்க ஆண்டு வரே இதனுடைய ஆழங்களை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக எங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்துடலுங்க இது என்ன நோக்கத்திற்காக இந்த வேதாகமத்தில் நீர் எழுதி வைத்தீரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறத்தக்கதாகவும் ஆண்டு வரே நாங்கள் இதை புரிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல அநேகருக்கு இதை குறித்து சொல்லுகிறவர்களாக நாங்கள் இருக்கவும் எங்களை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி கெஞ்சி கேட்கிறேன் இந்த வேலையை நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கப்பா ஆவியானவருடைய அசைவாடுதல் இப்பொழுதும் காணப்படட்டும் அறியாததும் எட்டாததுமாகிய காரியங்களை எங்களுக்கு விளக்கி காண்பித்தருளுங்க ஏ சிறு நாமத்தில் செபிக்கிறேன் அன்புள்ள பரம்பிதாவே ஆமே சரி நம்ம தானியல் எட்டாம் அதிகாரத்தில் முதல் பகுதியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சின்ன கொம்பு என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் முதலாவது அதனுடைய சண்டை வந்து பக்கத்து நாட்டோட தான் இருந்துச்சு இல்லையா ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபைட் தான் இருந்துச்சு இந்த சின்ன கொம்புக்கு ஆனால் தா தானியல் எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நம்ம வாசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே அதனுடைய காரியங்கள் மாறுகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க தானியல் எட்டு பதினொன்று அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தம் தன்னை உயர்த்தி அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தானம் தள்ளுண்டது யாரை பற்றி இங்கே இப்போ வாசிக்கிறோம் அது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா அந்த அது அப்படின்னா எது அப்படின்னா முந்தின பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெரியும் தானியல் எட்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அவைகளில் ஒன்றிலிருந்து சின்னதான ஒரு கொம்பு புறப்பட்டு தெற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எதிராகவும் சிங்காரமான தேசத்திற்கு நேராகவும் மிகவும் பெருதாயிற்று அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் போன பகுதியில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சின்ன கொம்பை பற்றி தான் பார்த்தோம் அப்போ அதனுடைய ஃபைட் முதல்ல எங்கே இருந்துச்சு தெற்குக்கும் கிழக்குக்கும் சிங்காரமான தேசத்திற்கு எதிராகவும் இருந்த அந்த சண்டை இப்போ எங்கே திரும்புது பாருங்கள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தில் அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தம் தன்னை உயர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தம் இப்போ யார் அந்த சேனையின் அதிபதி அதை நம்ம முதல்ல படித்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா சேனையின் அதிபதி யார் அப்படின்னு படிக்கணும்னா நம்ம யோசுவாவுக்கு நம்முடைய வேதாகமத்து திருப்புவோம் யோசுவா ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு யோசுவா ஐந்து பதிமூணுலேருந்து பதினஞ்சு நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க பின்னும் யோசுவா எரிகோவின் வெளியிலிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ ஒருவர் 
அவனுக்கு எதிரே நின்றார் ஒரு தின பட்டயம் அவர் கையில் இருந்தது யோசுவா அவரிடத்தில் போய் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று கேட்டான் பதினாலாவது வசனம் அதற்கு அவர் அல்ல நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார் என்ன சொல்றாரு நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் இப்பொழுது வந்தேன் என்றார் தொடர்ந்து வாசிப்போம் அப்போ தான் அவர் யார் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அப்பொழுது யோசுவா தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்று கேட்டான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சிகளை கலற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார் யோசுவா அப்படியே செய்தான் அதை தொடர்ந்து அந்த கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்கு ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க இப்போ அங்கே அப்படியே ஒரு ஷிஃப்ட் தெரியும் கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி முதல்ல யாரை பார்த்தோம் சேனையினுடைய அதிபதி அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒருத்தர் நின்னார் ஆனால் இப்போ யார் பேசுகிறாங்க கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி அதெல்லாம் ஒரே சீக்வன்ஸில் வர்றது தான் அப்போது அந்த சேனையினுடைய அதிபதி யார் அப்படின்னா அவர் கர்த்தர் இன்னொரு காரியத்தை நீங்கள் அந்த இடத்துல கவனித்தீங்கன்னா கத்தருடைய சேனையின் அதிபதி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சிகளை கலற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார் எத்தனையோ தேவ தூதர்கள் மனிதர்களை சந்திச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா வேதத்தில் நாம் வாசித்துருக்குறோம் ஆனால் யாரும் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொன்னது கிடையாது இதே போல் ஒரு காரியத்தை இன்னொரு இடத்துல நம்ம வாசிக்கலாம் மோசையின் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அப்போ அதை ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த நபர் யார் என்பது யார் என்பதை நாம் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியும் யாத்திராகமம் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது ஐந்தாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதை கர்த்தர் கண்டார் முட்செடியின் நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை நோக்கி மோசே மோசே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் இங்கே கிட்டி சேராயாக உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சிகளை கலற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி என்றார் இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு கம்பேரிசன் இங்கே மோசைக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படும் போதும் இதே வார்த்தையை சொல்கிறார் ஏன்னா அங்கே வெளிப்படுகிறது தேவன் அதே போல தான் யோசுவாக்கு வெளிப்பட்டதும் தேவன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போது சேனையினுடைய அதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தேவன் கர்த்தர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த சின்ன கொம்பு என்ன செஞ்சிச்சா தேவனிடத்துல வரைக்கும் தன்னை உயர்த்திச்சான் சேனையின் அதிபதி பரியந்தம் தன்னை உயர்த்திச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் வரைக்கும் ஆண்டவருடைய ஸ்தானம் வரைக்கும் தன்னை உயர்த்திச்சு அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது அது எப்படி உயர்த்திச்சு அப்படின்றது தான் பின்னான பகுதிகளில் நம்ம படிக்க போகிறோம் தொடர்ந்து அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் கவனிங்க அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தம் தன்னை உயர்த்தி அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் ரெண்டாவது என்ன செஞ்சிச்சான் அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் பை ஹிம் த டெய்லி சாக்ரிஃபைஸ் வாஸ் டேக்கன் அவே அன்றாட பலி அப்படின்னா என்னது அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் அது எதை நீக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க முடியும் அன்றாட பலினால் என்னது அப்படின்னா நம்ம ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் போய் அங்கே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும் யாத்திராகமும் இருபத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு உங்கள் கவனத்தை திருப்பிக்கோங்க யாத்திராகமும் இருபத்தி ஒன்பது வசனங்கள் முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ஒன்பது பலிபீடத்தின் மேல் நீ பலியிட வேண்டியது என்னவெனில் இடைவிடாமல் ஒவ்வொரு நாளும் நல்லா கவனிங்க இடைவிடாமல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வயதான இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகளை பலியிட வேண்டும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை காலையிலும் மற்ற ஆட்டுக்குட்டியை மாலையிலும் பலியிடுவாயாக அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அங்க மோசைக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு என்ன செய்யணுமா ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடணும் ஒன்று காலையிலையும் ஒன்று மாலையிலையும் பலியிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்கிறத பார்க்குறோம் இது யாருக்காக அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக அவர் அவர்களுடைய பாவ நிவர்த்திக்காக செய்ய வேண்டிய ஒரு பலி என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் 
அன்றாட பலி அப்படின்னு சொல்லும்போது எதை குறிச்சிச்சு அப்படின்னா டெய்லி அன்றாடம் செய்யப்பட வேண்டிய அந்த பலியை குறிச்சிச்சு அந்த பலி யாரை குறிச்சிச்சு ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நிழலாட்டமாக இருந்துச்சு இல்லையா அவரும் நமக்காக வந்து மறிக்க போகிறார் இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி அவர் தான் அப்படின்றதுக்கு ஒரு நிழலாட்டமாக தான் இந்த பலி பழைய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் மூல பாஷையில் இதை குறித்து வாசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆங்கில வேதாகமத்தில் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன போடப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அண்ட் பை ஹிம் த டெய்லி வாஸ் டேக்கன் அவே அந்த சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து இட்டாலிக்ஸில் போட்டிருப்பாங்க அது எதற்காக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இன்னும் அதிகமாக அதை தெரிஞ்சுக்கணும் வெறும் டெய்லின்னு போட்டால் புரியாமல் போயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை அங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதனால தான் அன்றாட பலி அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மூல பாஷையில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த டெய்லி வாஸ் டேக்கன் அவே அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கோம் இதற்கும் அர்த்தம் இருக்குது அதற்கும் அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதில் அன்றாட பலி அப்படின்னு சொல்லும்போது காலையிலும் மாலையிலும் செலுத்தப்பட்ட பலி அங்கு நீக்கப்பட்டது என்று சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனால் வெறும் டெய்லி வாஸ் டேக்கன் அவே அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலும் அன்றாடம் செய்யப்பட்ட ஒரு சில காரியங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் காணப்பட்டுச்சு அந்த காரியங்களையும் இந்த சின்ன கொம்பு எடுத்து போட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி என்ன அங்கே அன்றாடம் செய்யப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தது டெய்லி செய்யப்பட்ட காரியங்கள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக தேவ சமூக தப்பத்தை பற்றி நம்ம வாசிக்கலாம் யாத்திராகவும் இருபத்தஞ்சு முப்பதில் வாசிக்கிறோம் மேஜையின் மேல் நித்தமும் என் சந்நிதியில் சமூக தப்பங்களை வைக்க கடவாய் and thou shall set upon the table of shoe bread before me always eppoludum abdin solli anga vaasikiram appo samuha tappangal eppoludum enga irukanuma anda samuha tappa mejayila kaanapadum kaanapada vendum endru solli nam paarkrom adutathu parishtha sthalathil irundha inna oru pani mutta enna abdin paathinga kuttu vilak levi ragamum 24 2 irundhu 4 வாசிக்கிறேன் கவனிங்க குத்து விளக்கு எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்கும்படி அதற்கு இடித்து பிழிந்த தெளிவான ஒலிவ எண்ணெயை இஸ்ரவேல் புத்திரர் உன்னிடத்தில் கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிடு ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் சாட்சி சன்னிதியில் திரைக்கு வெளிப்புறமாக ஆரோன் அதை எப்பொழுதும் சாயங்காலம் தொடங்கி விடியற்காலம் மட்டும் கர்த்தருடைய சன்னிதியில் எரியும்படி ஏற்ற கடவன் இது உங்கள் தலைமுறை தோறும் செல்ல வேண்டிய நித்திய கட்டளை நான்காவது வசனம் அவன் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய சன்னிதியில் பரிசுத்தமான குத்து விளக்கின் மேல் இருக்கிற விளக்குகளை எரிய வைக்க கடவன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ முதல்ல பார்த்தோம் சமூக தப்பங்கள் இருக்கணும் தெய்லி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ரெண்டாவது என்ன பார்க்குறோம் குத்து விளக்கில் அந்த ஒளி அந்த வெளிச்சம் எப்பையும் இருக்கணும் அந்த குத்து விளக்க டெய்லி எரிய விட வேண்டியது ஆரோனுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்ததாக என்ன பார்க்குறோம் தூபம் யாத்ராமும் முப்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது ஏழாவது வசனங்களை வாசிக்க போகிறேன் ஒன்றாவது வசனமும் ஏழாவது வசனமும் தூபம் காட்டுகிறதற்கு ஒரு தூப பீடத்தையும் சீத்தி மரத்தினால் உண்டாக்குவாயாக ஏழாவது வசனம் ஆரோன் காலைதோறும் அதன் மேல் சுகந்த தூபம் காட்ட வேண்டும் மாலையில் விளக்கேற்றும் போதும் அதன் மேல் தூபம் காட்ட கடவன் விளக்குகளை விளக்கும் போதும் அதன் மேல் தூபம் காட்ட வேண்டும் அப்போ இங்கே மூன்றாவதாக என்ன பார்க்குறோம் தூபபீடம் அப்போ அந்த தூபபீடத்துலேயும் என்ன செய்யணுமா டெய்லி அங்கே தூபம் போடப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அப்போது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் உள்ள பனிமுட்டுகள் யாரை குறித்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நிலலாட்டமாக இருந்துச்சு இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலைதோறும் மாலைதோறும் செலுத்தப்பட்ட பலி யாரை குறிச்சிச்சு 
இயேசு கிறிஸ்துவை குறிச்சிச்சு அப்பம் யாரை குறிச்சிச்சு இயேசு கிறிஸ்துவை குறிச்சிச்சு ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம வாசிக்க முடியும் ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் இல்லையா அவரை குறிச்சிச்சு ஒளி யாரை குறிச்சிச்சு இந்த உலகத்திற்கு வந்த மெய்யான ஒளி யார் இயேசு கிறிஸ்து அவரை குறிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தூபம் எதை குறிச்சிச்சு இதெல்லாம் நம்ம படித்தோம் இல்லையா தூபம் எதை குறிச்சிச்சு நம்முடைய ஜபங்களை குறிச்சிச்சு பிதாவின் இடத்தில் சேரக்கூடிய நம்முடைய ஜபங்களை குறிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் யார் மூலமாக போகும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாக பிதாவின் இடத்துல அது போய் சேருகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ த டெய்லி வாஸ் டேக்கன் அவே அப்படின்னு சொல்லும்போது அன்றாடம் ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் நடந்த ஒரு சில ஊழியங்கள் என்ன செய்யப்பட்டுச்சு நீக்கப்பட்டுருச்சு அப்போ ஆண்டவர் இதை சொல்லணுமா சொல்லக்கூடாதா நிச்சயமாக சொல்லணும் இல்லையா அதனால தான் ஆண்டவர் இதை குறித்து தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சின்ன கொம்பு என்னென்ன செய்யும் அவருக்கு விரோதமாக என்னென்ன காரியங்களை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்லியிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ அந்த சின்ன கொம்பு என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரட்சிப்பின் ஊழியத்தின் பல்வேறு கோணங்களை அதை அப்படியே தகர்த்து எரிஞ்சிருச்சு அவரை பார்க்க வேண்டிய இடத்துல அவங்க அதுக்கு பதிலாக வேறு காரியங்களை கொண்டு வந்துட்டாங்க எங்கள் ஒரு ஷிஃப்ட் ஏற்படுற பா ஏற்படுறத பார்க்க முடியும் வரத்துக்கு நேராக மக்களுடைய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டிய நேரத்தில் அது வேறு திசைக்கு திருப்பப்பட்டு அங்கே ஒரு வஞ்சகமான சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது தான் இந்த எட்டாம் அதிகாரத்திலையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா ஏற்கனவே ஏழாம் அதிகாரத்திலையும் பார்த்தோம் அந்த சின்ன கொம்பு என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் எட்டாம் அதிகாரத்தை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுலேயும் நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஆண்டவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபார்முலாவை இங்கே யூஸ் பண்ணுறார் ரிப்பீட் அண்ட் என்லார்ஜ் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் நீங்கள் போகும்போதும் அங்கே மீண்டுமாக சொல்லப்பட்டு இன்னும் அதிக விளக்கங்களோடு ஆண்டவர் அங்கே காரியங்களை சொல்லிகிட்டே வராரு ஸோ இதை தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ தொடர்ந்து எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போம் அந்த கீழ் பகுதி கடைசி பகுதியை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தானம் தள்ளுண்டது எப்படி தள்ளுண்டது அதை குறித்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு வசனத்தை இந்த இடத்துல வாசிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ரோமர் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வசனங்கள் ரோமர் ஆறு ஒன்பது பத்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து இனி மறிப்பதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறோம் மரணம் இனி அவரை ஆண்டு கொள்ளுவதில்லை அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் அவர் பிழைத்திருக்கிறது தேவனுக்கென்று பிழைத்திருக்கிறார் என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படின்னா அவர் மறித்தது பாவத்திற்கென்று ஒரே தரம் மறித்தார் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் அவருடைய மரணம் ஒரே தர தான் நம்முடைய ரட்சிப்புக்காக ஆண்டவர் கொடுத்த ஜீவன் ஒரு முறை தான் இந்த வசனத்தை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க நம்ம படிக்க போகிற காரியத்துக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே போல் ஒன்று பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஒன்று பேதர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் கிறிஸ்துவம் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்களை நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் எத்தனை தடவை பாடுபட்டார் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் என்று சொல்லி வேதாகமத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒன்று பேர் மூணு பதினெட்டில் சரி இந்த சின்ன கொம்பு என்னென்ன காரியங்களை பண்ணுச்சு அவருடைய ஸ்தானம் எப்படி தள்ளுண்டது அவருடைய ஸ்தானத்தை தள்ளுறதுக்கு இது என்னென்ன காரியங்கள் பண்ணுச்சு அப்படின்றது தான் நாம் இன்றைக்கு படிக்க போகிறோம் இந்த போப்பு மார்க்கம் இந்த சின்ன கொம்பு என்று சொன்னாலே அது போப்பு மார்க்கம் தான் இதை நம்ம ஏற்கனவே ஏழாம் அதிகாரத்தில் ரொம்ப விரிவாக நம்ம படிச்சிட்டோம் சின்ன கொம்பு யாரை குறிக்கிறது 
அப்படின்னு சொன்னால் அது போப்பு மார்க்கத்தை குறிக்கிறது என்று சொல்லி நம்ம படிச்சிட்டோம் அப்போ இந்த போப்பு மார்க்கம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு சில காரியங்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உண்மையிலே தேவனுக்கு விரோதமாக என்னென்ன காரியங்கள் செய்தது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணத்துக்கு திருப்பலி மாஸ் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க மாஸ் இந்த மாஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து லத்தீன் மொழியிலிருந்து வந்த ஒரு வார்த்தை அதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கோ இட் இஸ் த சென்டிங் அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து வர்ற வார்த்தை இட்டே மிஸா எஸ்ட் அப்படின்ற வார்த்தை இட்டே மிஸா எஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கோ இட் இஸ் த சென்டிங் அப்படின்னு அர்த்தம் இதை எப்போ சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சபை முடிந்து எல்லாம் கலைந்து போகிற நேரத்தில் இந்த காரியத்தை சொல்லுவாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மாஸ் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் போகலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதான் கோ இட் இஸ் த சென்டிங் அதை வந்து டிஸ்மிசலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃப்ரேஸ் ஸோ இதிலருந்து மருவி வந்தது தான் மாஸ் அப்படின்ற அந்த சொல் ஸோ ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் மாஸ் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பிரிட்டானிக்காலேருந்து ஒரு சில காரியங்களை வாசிக்கிறேன் மாஸ் த சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆஃப் வேர்ஷிப் ஆஃப் த ரோமன் கேத்தலிக் சர்ச் which culminates in celebration of the sacrament of the eucharist in the mass ode mukhya pagudhiye enna appadina the eucharist eucharist appadina the rabojanam the nenevu kurradukaga seiyapadugira oru sadangu irukku pathingala adhu dhaan eucharist appdin solranga so in the eucharist maiya padathiradhu dhaan in the mass appdin solli paarkrom so in the mass la ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது ஒரு பகுதி என்னென்னா லிட்டர்ஜி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிட்டர்ஜி ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னா வேதாகமத்தை வாசிக்கிறது அதற்கான வியாக்கியானங்களை கேட்கறது இல்லை ஒரு உபதேசத்தை கேட்கறது இது ஒரு பகுதி அவங்க சபையில் ரெண்டாவது லிட்டர்ஜி ஆஃப் த யூக்ரிஸ்ட் இந்த ராபோஜனத்திற்கான ஒரு சடங்கு முறை வச்சுருக்கிறாங்க இல்லையா இது இரண்டாவது பகுதி இது ரெண்டையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த மாஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிற இந்த காரியம் ஸோ இந்த மொத பகுதியில் என்ன இருக்கும் ஸ்கிரிப்சர் அதாவது வேத வேதாகமத்திலேருந்து வாசிப்பாங்க ஒரு செர்மன் இருக்கும் ஒரு போதனை இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ப பரிந்து பேசுதல் நிஜபம் இருக்கும் இந்த ரெண்டாவது பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் மிக முக்கியமான பகுதி நம்ம உற்று கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி அது என்ன அப்படின்னா அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் அங்கே முன்னாடி வைக்கிறாங்க அப்புறம் பாதிரியார் வந்து அதற்காக ஒரு விசேஷத்தை ஜபம் செய்வார் அதுக்கு பேர் யூக்கரிஸ்டிக் ப்ரேயர் அந்த யூக்கரிஸ்ட் அந்த ராபோஜனத்திற்கான ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் அங்கே நடக்கும் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி இந்த யூக்கரிஸ்டிக் ப்ரேயரில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்தோலிக்க திருச்சபையோ இல்லை போப்பு மார்க்கம் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த அமைப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு சர்ச் டீச்சிங் கிரைஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி ரீகால்ட் இன் த மாஸ் இட் இஸ் மேட் ப்ரசன்ட் நல்லா கவனிக்கணும் சபை உபதேசத்தின்படி கிறிஸ்துவனுடைய பலி வந்து அதை நினைப்பூட்டுறதுக்கு மாத்திரம் இல்லை அது அங்கே நேராகவே நடைபெறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே சொல்கிறாங்க இந்த யூக்கரிஸ்டிக் ப்ரேயர் த சர்ச் ஆஸ் காட் த ஃபாதர் டு சென்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அப்பான் த ப்ரெட் அண்ட் வைன் ஆன் த ஆல்டர் ஸோ தட் பை ஹிஸ் பவர் தே மே பிகம் த வெரி பாடி அண்ட் பிளட் தட் கிரைஸ்ட் ஆஃபர்ட் ஆன் த கிராஸ் எங்கள் பாதிரியார் வந்து பிதாவாகிய தேவனிடம் என்ன மன்றாடுகிறார் அப்படின்னா ஆவியானவரை அந்த அப்பத்தின் மேலும் அந்த திராட்சரசத்தின் மேலும் வரவழைக்க அவர் அங்கே ஜபம் பண்ணுறாரு அப்படி வரவழைக்கப்படும் போது அந்த அப்பமும் அந்த திராட்சரசமும் என்னவாக மாறுகிறதா ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமும் இரத்தமுமாக மாறுவதற்காக 
இந்த ஜபத்தை அவங்க அங்கே பண்ணுறாங்க இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது ட்ரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் அது என்னன்றதை அடுத்தது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ தொடர்ந்து வாசிப்போம் தேட் சேஞ்ச் ஹேவிங் அக்கர்ட் கிரைஸ்ட் இஸ் ஆஃபர்ட் அன்யூ டு காட் த ஃபாதர் அண்ட் த சர்ச் யுனைட்ஸ் வித் ஹிம் இன் தேட் ஆஃபரிங் ஸோ இந்த மாற்றம் அந்த அப்பத்துக்கும் திராட்சரசத்துக்கும் நடந்ததுக்கப்புறம் ஏசு கிறிஸ்துவானவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக புதிதாக பிதாவின் முன்பாக பலியாக ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறார் இந்த பலியில் சபை அங்கத்தினர்கள் எல்லாரும் கலந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொல்லி அங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த ட்ரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதை வாசிக்கிறேன் அப்புறம் நான் தமிழில் அதை நான் மொழிபெயர்த்து சொல்கிறேன் இன் ரோமன் கத்தாலிசிசம் அண்ட் சம் அதர் கிறிஸ்டியன் சர்ச்சஸ் த டாக்டரின் விச் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கால் ட்ரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் இன் த டுவெல்த் சென்ச்சுரி எய்ம்ஸ் அட் சேஃப் கார்டிங் த லிட்ரல் ட்ரூத் ஆஃப் கிரைஸ் ப்ரெசன்ஸ் வைல் எம்ஃபசைசிங் த ஃபேக்ட் தேர் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த எம்பரிக்கல் அப்பியரன்சஸ் ஆஃப் த பிரெட் அண்ட் வைன் அதாவது இந்த ஜபத்தின் மூலமாக அங்கே நடைபெறுகிற மாற்றம் அது வந்து வெளிப்படையாக தெரியாது ஆனால் ஒரு மாற்றம் நடைபெறுகிறது என்பதை சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியத்துக்கு பேர் தான் ட்ரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் வெளிப்படையாக எதுவும் தெரியாது உங்களுக்கு ஆனால் உள்ளாக அது இயேசுவனுடைய சரீரமாகவும் அவருடைய ரத்தமாகவும் மாறிவிட்டது என்று சொல்லி இப்படி ஒரு கோட்பாடை அவங்க அங்கே உள்ளே கொண்டு வந்ததை நம்ம பார்க்க முடியும் சரி இது பிரிட்டானிக்காவில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு கத்தோலிக்க மார்க்கம் என்ன சொல்லுது இதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கேட்டகிசம் சபை கோட்பாடுகள் அடங்கிய அந்த புத்தகம் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் எடுத்து இதை வாசித்து பார்க்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த எபிக்ளஸிஸ் த சர்ச் ஆஸ்க் த ஃபாதர் டு சென்ட் ஹிஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆன் த பிரெட் அண்ட் வைன் ஸோ தேட் பை ஹிஸ் பவர் தே மே பிகம் த பாடி அண்ட் பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் ஸோ தேட் தோஸ் ஹூ டேக் பார்ட் இன் த யூக்கரஸ் மே பி ஒன் பாடி அண்ட் ஒன் ஸ்பிரிட் எபிக்ளஸிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த அப்பத்திற்காகவும் திராட்சரசத்துக்காகவும் ஏற ஏறெடுக்கப்படுகிற ஜபம் இருக்கு இல்லையா அதற்கு பேர் தான் எபிக்ளஸிஸ் இதில் வந்து அந்த பாதிரியார் என்ன கேட்குறார் அப்படின்னா பிதாவனவர்கிட்ட அவருடைய ஆவியானவரை அனுப்பி இந்த அப்பத்தையும் இந்த திராட்சரசத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமாகவும் இரத்தமாகவும் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே வேண்டிக் கொள்கிறார் என்று சொல்லி அவங்களுடைய கேட்டகிசம் புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதே கேட்டகிசம் புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த ஹைலைட்டட் போர்ஷனை மட்டும் பாருங்கள் Christ is thus really and mysteriously made present. அதாவது ஒரு மர்மமான ஒரு முறையில் கிறிஸ்து அங்கே வரவழைக்கப்படுகிறார் இல்லைனா உருவாக்கப்படுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரமும் ரத்தமும் அங்கே உருவாக்கப்படுகிறது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் Christ is really and mysteriously made present. இப்படி உருவாக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்தை அந்த அப்பத்தை எங்கே எடுத்து வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெட்டிக்குள்ளாக வைப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் கத்தோலிக்க சபைகளில் இந்த இது காணப்படுகிறது இது எதுக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெசல் இன் விச் த கான்சிக்ரேட்டட் யூக்கரிஸ்ட் ஹோஸ் இஸ் கேரிட் இன் ப்ரொசஷன்ஸ் அண்ட் இஸ் டிஸ்பிளே டியூரிங் சர்டன் டிவோஷனல் செரிமனிஸ் இப்போ இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெட்டி அந்த பெட்டிக்குள்ளாக இதை வச்சு ப்ரொசஷன் ஊர்வலமாக இதை எடுத்து செல்வாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் சில முக்கியமான செருமனிஸ்க்கு நிகழ்வுகளுக்கு இந்த பெட்டி அங்கே வைக்கப்படுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த மான்ஸ்டன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த பெட்டி அங்கே வைக்கப்படுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் படத்துலேயும் நீங்கள் இதை குறித்து பார்க்கலாம் ஸோ இது அங்கே பெட்டியில் வைக்கப்படுறது மாத்திரமல்ல அதற்கு மரியாதையும் வணக்கமும் செலுத்தப்படுகிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அதே கேட்டகிசம் புத்தகத்தில் ஒர்ஷிப் ஆஃப் த யூக்ரெஸ்ட் அப்படின்ற பகுதியில் நம்ம இங்கே வாசிக்கலாம் இந்த லிட்டர்ஜி ஆஃப் த மாஸ் 
we express our faith in the real presence of Christ under the species of bread and wine by among other ways genuflecting or bowing deeply as a sign of adoration of the lord the catholic church has always offered and still offers to the sacrament of the eucharist the cult of adoration not only during mass but also outside of it reserving the consecrated hosts with utmost care exposing them to the solemn veneration of the faithful and carrying them in procession so idella enna paarkrom appadina அந்த மான்ஸ்டன்ஸ் அந்த பெட்டியை பார்க்கும்போது அதற்கு தலை வணங்கி அங்கே பணிந்து கொள்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் இப்படி உருவாக்கப்படுகிற இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய சரீரம் இந்த பெட்டிக்குள்ளாக வைக்கப்பட்டு அதற்கு மக்கள் தலை கவிழ்ந்து வணக்கத்தை தெளிவு தெரிவித்துக் கொள்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவங்க அதை வணங்குறத நம்ம பார்க்க முடியும் அதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது கத்தோலிக்க சபையின் ஒரு முறைமையாகவே அதை அவங்க மாற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகுதியில் நம்ம வாசிக்க முடியும் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தானம் தள்ளுண்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்களா ஏசு கிறிஸ்து பரலோகத்தில் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டு இருக்கிற அந்த சம்பவத்தை மறக்கடிச்சு பூலோகத்தில் ஒரு சம்பவம் இங்கே அந்த சின்ன கொம்பு நிகழ்த்தி காண்பிக்கிறத பார்க்குறோம் இல்லையா அங்கே இருக்கிற கவனத்தை திருப்பி வேறு திசைக்கு மக்களுடைய கவனத்தை இங்கே கொண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஒரு தரம் பலியிடப்பட வேண்டிய கிறிஸ்து மாஸ் என்ற இந்த தொழுகையின் மூலமாக அன்றாடம் பலியிடப்படுகிறார் அதாவது அவரை புதிதாக ஒவ்வொரு முறையும் அவருடைய சரீரமும் ரத்தமும் அங்கே உருவாக்கப்படுகிறது அந்த உருவாக்கப்படுகிற அந்த சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் பலியாக பிதாவின் இடத்துல அங்கே செலுத்துகிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த பகுதியில் பார்க்குறோம் அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம் அங்கே அன்றாடம் ஆண்டவர் நமக்காக செய்து வந்த அந்த பரிசுத்த ஸ்தல ஊழியத்தை கீழே தள்ளி போட்டுருச்சு இது ஒரு புதுவிதமான ஒரு காரியத்தை இந்த பூலோகத்தில் நிறுவி மக்களுடைய கவனத்தை பரலோகத்திலிருந்து வேறு பக்கமாக திசை திருப்பிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் சரி அன்றாடம் செய்யப்பட்ட மற்ற காரியங்கள் என்ன அப்படின்னா அங்கே விளக்கு ஏற்றணும் இல்லையா அப்பங்கள் வைக்கப்படணும் அந்த விளக்கு அப்படின்னா எதை குறிக்குது வெளிச்சம் சங்கீதக்காரன் சொல்லுவார் உம்முடைய வேதமே வெளிச்சம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் இல்லையா தை வேர்ட் இஸ் அ லேம் பண்ட் மை ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே போல் இன்னொரு காரியம் இருந்துச்சு அப்பம் அப்பம் எதை குறிச்சிச்சு ஆண்டவருடைய வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை இல்லையா அப்போ இந்த சின்ன கொம்பு என்ன செஞ்சிச்சுன்னா இவைகள்லையும் கை வச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் வேதாகமம் கிடைக்கக்கூடாத ஒரு காலமாக அது அமைந்திருந்தது விசேஷமாக லத்தீன் மொழியை தவிர வேறு எந்த மொழியிலையும் வேதாகமும் மொழிபெயர்க்கக்கூடாது என்று சொல்லி போப்பு மார்க்கம் மிக கடுமையாக இதை வலியுறுத்தினதாக நாம் சரித்திரத்தில் நம்ம வாசிக்க முடியும் இண்டெக்ஸ் லிப்ரோரம் ப்ரோஹிபிட்டோரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டாங்க அது என்னென்னா அது ஒரு அட்டவணை ஆக்சுவலி த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபர்பிடன் புக்ஸ் எந்தெந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் வாசிக்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி ஒரு பட்டியல் அந்த காலத்தில் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபை போட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதில் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன அப்படின்னா த ஃபஸ்ட் பிரிண்டட் இன்டெக்ஸ் இன்க்ளூடட் அ ப்ரொஹிபிஷன் அகெயின்ஸ்ட் த பைபிள் இன் கேஸ்டீலியன் ரொமான்ஸ் ஆர் எனி அதர் வல்கர் டாங் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் பிரிண்டட் அந்த அட்டவணை இருக்குது பார்த்தீங்களா முதலாகவது அச்சடிக்கப்பட்ட அந்த அட்டவணையில் என்ன சேர்க்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா வேறு மொழியில் வேதாகமும் வாசிக்கப்படக்கூடாது அப்படி ஒருவேளை வேறு மொழியில் வேதாகமும் இருந்தால் அந்த புத்தகம் எதன் கீழாக வரும் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்பிடன் புக்ஸ் அப்படின்ற இந்த அட்டவணையில் இந்த லிஸ்டில் அது வர்றத வர்றதாக நாம் பார்க்குறோம் இதனால் பாருங்கள் மெனி புக்ஸ் டீம்டு ஹெரட்டிக்கல் ஆர் த்ரிட்டனிங் டு த ஃபெய்த் வேர் டிஸ்ட்ராய்ட் ஆர் ஹிடன் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த இண்டெக்ஸ் and the accompanying inquisitions and 
ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸ் டுக் ஃப்ளைட் டு ஸ்விட்சர்லாண்ட் அண்ட் ஜெர்மனி இப்படிப்பட்ட ஒரு அட்டவணை வெளியிட்டதுனாலையும் அதை தொடர்ந்து வந்த அந்த இன்குசிஷன் இன்குசிஷன்னா என்ன டார்ச்சர்ஸ் தண்டனைகள் கொடுமைகள் அதுவும் இருந்ததுனாலையும் நூற்று கணக்கான பிரிண்டர்ஸ் அச்சு அச்சு வேலை செய்தவங்க எங்கே போயிட்டாங்களாம் சுவிட்சர்லாண்டுக்கும் ஜெர்மனிக்கும் ஓடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ இந்த வேதாகமம் எந்த மொழியில் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க லத்தீனில் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி இந்த லத்தீன் மொழி எப்படி பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமா மெடிவல் லேட்டின் த மெடிவல் லேட்டின் வாஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் லிட்ரரி லேட்டின் யூஸ்ட் இன் ரோமன் கேத்தலிக் வெஸ்டர்ன் யூரோப் டியூரிங் த மிடில் ஏஜஸ் இந்த மிடில் ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த காலகட்டம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிபி ஐநூறில் ஆரம்பித்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் உள்ள அந்த காலகட்டத்துக்கு பேர் தான் மிடில் ஏஜஸ் In this region, it served as a primary written language, though local languages were also written to varying degrees. Latin functioned as the main medium of scholarly exchange, as the liturgical language of the church, and as the working language of science, literature, law and administration. So, if you look at what you are going to do, you will see in the church, அங்கே செய்யப்பட்ட ஆராதனைகள் முறைமைகள் வாசிக்கப்பட்ட வேதம் இதெல்லாம் வந்து எந்த மொழியில் தான் பண்ணணுமா லத்தீன் மொழியில் தான் பண்ணணும் இது எதற்காக மற்ற இடங்களில் பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் லிட்ரேச்சர் சட்டம் மற்றபடி மற்ற காரியங்களுக்காக இந்த மொழி அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் சரி இது எந்த அளவுக்கு ஒரு காமன் மேனால் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் ஒரு சாதாரண ஆளால் இந்த மொழியை புரிந்து கொள்ள முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது குறித்து வாசிச்சு பார்ப்போமே மெடிவல் லேட்டின் அண்ட் எவ்ரிடே லைஃப் இது வந்து விக்கிபீடியாவில் வந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன் மெடிவல் லேட்டின் வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் கிளாசிக்கல் லேட்டின் அரவுண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் திஸ் அண்ட் அட் திஸ் டைம் வாஸ் நோ லாங்கர் கன்சிடர்ட் பார்ட் ஆஃப் த எவ்ரிடே லாங்குவேஜ் இப்போ கிபி எண்ணூறுகள்லையே இந்த மெடிவல் லேட்டினுக்கும் கிளாசிக்கல் லேட்டினுக்கும் ஒரு வேறுபாடு ஏற்பட்டு இந்த மெடிவல் லேட்டின்றது நாள்தோறும் பேசக்கூடிய மொழி மொழியாக அது காணப்படவில்லை த ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் லேட்டின் பிகேம் அ ப்ராக்டிஸ் யூஸ்ட் மோஸ்ட்லி பை த எஜுகேட்டட் ஹை கிளாஸ் பாப்புலேஷன் யார் தான் இந்த லேட்டின் மெடிவல் லேட்டினை பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னா படித்த மேல் தட்டு வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் மாத்திரம்தான் இந்த மொழியை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க ஈவன் தென் இட் வாஸ் நாட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்ட் இன் கேஷுவல் கான்வர்சேஷன் நாள்தோறும் பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சு மொழியாக கூட அது பயன்படுத்தப்படவில்லை அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தீஸ் மேன் இன்க்ளூட்ஸ் த சர்ச் மேன் ஹூ குட் ரீட் லேட்டின் பட் குட் நாட் எஃபெக்டிவ்லி ஸ்பீக் இட் இப்போ இதற்கு உதாரணம் யார் அப்படின்னா ச சபையில் தலைமை பீடத்தில் இருந்தாங்க பார்த்திங்களா அவங்கள குறித்து சொல்லுது அவங்களால் லேட்டினை வாசிக்க முடியும் ஆனால் பேச முடியாதான் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் தான் அன்றைக்கு இருந்ததாக நம்ம பார்க்குறோம் கடைசி பகுதியை வாசிக்கிறேன் ஈவன் தென் தோஸ் ஆஃப் த சர்ச் ஸ்டில் யூஸ் லேட்டின் மோர் தென் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அட் திஸ் டைம் லேட்டின் சர்வ் லிட்டில் பர்பஸ் டு த ரெகுலர் பாப்புலேஷன் பட் வாஸ் ஸ்டில் யூஸ்ட் ரெகுலர்லி இன் எக்லிசியாஸ்டிக்கல் கல்ச்சர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு பொது மக்களுக்கு ரொம்ப பயனளிக்கக்கூடியதாக இல்லாமல் இருந்தாலும் இந்த மெடிவல் லேட்டின் இந்த லத்தீன் மொழி தொடர்ந்து சபையில் பயன்படுத்தப்பட்டதான் எக்லிசியாஸ்டிக்கல் கல்ச்சர் அப்படின்னா சபையின் காரியங்களுக்காக அவங்க லத்தீன் மொழியை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தாங்க இது எதற்காக அப்படின்னா வேதத்தை யாரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக அந்த ஒரிஜினல் அந்த மீனிங் மாறிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் சர்ச்சு வந்து இந்த லத்தீன் மொழியில் இந்த பைபிளை வைக்க சொன்னாங்க மொழிபெயர்ப்பு கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி பல அர்த்தங்கள் வந்து அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் வேதத்தை படிக்கிற நாம் நமக்கு தெரியும் 
ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சபை செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அங்கே உட்புகுத்தப்பட்ட அநேக காரியங்கள் வந்து இந்த வேதத்துக்கு முரணாக இருந்துச்சு மக்கள் இந்த வேதத்தை படிக்க ஆரம்பித்தா கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி கேள்வி கேட்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த வேதாகமத்தை அவர்களிடமிருந்து மறைத்து வைப்பதே நலம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இப்படிப்பட்ட சட்டங்களை அவங்க அங்கே போட்டதை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போது லத்தீன் மொழியில் தான் வேதாகமம் வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கே பாதிரியார் மற்றும் அந்த சபையின் மேலிடத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க மாத்திரம்தான் அவங்க வாசிப்பாங்க மக்கள் பொதுமக்கள் வர்றவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுட்டு போகிற ஒரு நிலமை தான் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பரிதாபமான நிலை இல்லையா இந்த நிலையை ஆண்டவர் வந்து அவங்களுடைய மக்களுக்கு வெளிப்படுத்தணுமா கூடாதா அதனால தான் இங்கே வெளிப்படுத்தினார் தானியல் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார் இந்த சின்ன கொம்பு என்னென்ன காரியங்கள்லாம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வெளிப்படுத்துகிறத பார்க்குறோம் சரி இது மாத்திரமல்ல அடுத்த தூப பீடத்தை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அது எதை குறிச்சிச்சு நம்மளுடைய ஜபத்தை குறிச்சிச்சு தூபம் அப்படியே நேராக அந்த பரிசு ஸ்தலத்துலேருந்து அந்த மகா பரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ளாக அப்படியே ஊடுருவி செல்லும் அந்த திரைச்சீலைக்கு மேலாக பிதாவனுடைய சன்னிதானத்துக்குள்ளாக அந்த ஜபம் செல்லுகிறத இந்த பூலோக பரிசு ஸ்தலத்துலேருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக போக வேண்டிய அந்த ஜபம் மருவி என்னவா மாறிடுச்சு மரியாள் மூலமாக ஜபம் புனிதர்கள் மூலமாக ஜபம் பரிசுத்தவான்கள் மூலமாக ஜபம் பாதிரியார்களிடம் பாவ சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்லி பல காரியங்கள் இங்கே உள்ள வந்ததை நம்ம பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் பிரிட்டானிக்காவில் போடப்பட்டிருக்கிறது ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த பாதரையாரிடம் பாவ சங்கீர்த்தனம் அப்படின்ற அந்த காரியமே உட்புகுத்தப்பட்டது A detailed confession to a bishop or priest, however, appeared early in the church's history. In the 5th century discipline of the Roman church, the practice was to hear confessions at the beginning of Lent and to reconcile the penitents on Holy Thursday in preparation for Easter. If you look at that, you can see that you can see that you can see that you can see that. That's why you can see that you can see that ஒரு கிறிஸ்தவன் பாதிரியாரிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட சட்டங்களை கொண்டு வந்ததாக நாம் பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த பாவ சங்கீர்த்தனம் யார்கிட்ட பண்ணணும்னு சொல்லி வந்துச்சு ஒரு பாதிரியார்கிட்ட பண்ணணும் அவங்க மூலமாக பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போது ஒரு பாவிக்கு பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் யாரிடம் போக வேண்டும் புது ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்தவனிடம் போக வேண்டும் இல்லையா அவர் சொல்ல தைரியத்தோடு கிருபாசன தண்டை வாங்க அப்படின்றாரு ஆனால் சபை என்ன செஞ்சிச்சு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் செய்யாதீங்க வந்து பாதிரையார்கிட்ட நீங்கள் பாவம் மன்னிப்புக்காக நீங்கள் மன்றாடினீங்கன்னா போதும் அவர் வந்து அங்கே பரிந்து பேசி உங்களுக்காக பாவம் மன்னிப்பு வாங்கி தருவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தவறான கோட்பாடை இங்கே உட்புகுத்துறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் தான் மரியாள் வணக்கம் அதுவும் எப்போ வந்துச்சு முந்நூறுகள்லே வந்துருச்சு கிபி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சிலையே இந்த மரியாள் வணக்கம் இந்த காரியங்கள்லாம் வந்துச்சு காட் காட் பேரர் மதர் ஆஃப் காட் இதெல்லாம் மூன்றாம் நான்காம் நூற்றாண்டுகளில் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவர்களிடம் ஜபங்களை ஏறெடுக்கவும் அவர்களை விண்ணிற்கு அனுப்பி அவர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க இப்போ நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கதையை ஜோடித்து மக்களுக்கு அங்கே கொடுத்ததை நாம் பார்க்க முடியும் இதெல்லாம் மூன்றாம் நான்காம் நூற்றாண்டுகளிலே உள்ள வந்துருச்சு சபைக்குள்ள கத்தோலிக்க சபைக்குள்ள அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது இந்த பகுதிகளை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் இதை நான் ஏற்கனவே இன்னொரு பகுதியில் எடுத்தனால இதை முழுமையாக நான் இங்கே வாசிக்க விரும்பலை உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது இந்த பழைய பகுதிகளை நீங்கள் கொஞ்சம் திருப்பி பார்த்தால் நலமாக இருக்கும் நம்மளுடைய இந்த தானியல் தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோம் இல்லையா தானியல் இரண்டு 
தீர்க்க தரிசனத்தின் திறவுகோல் அந்த பகுதியிலேருந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா இந்த சின்ன கொம்பை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் படிக்க முடியும் ஸோ அது மாத்திரமல்ல கேனனைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த கத்தோலிக்க மார்க்கத்துக்குள்ளே வந்துச்சு இது என்ன அப்படின்னா மறித்து போன சபை நங்கத்தினர்களுக்கு ஒரு செயிண்ட் அப்படின்ற அந்த பட்டத்தை சூட்டுறதுக்கு பேர் தான் கேனனைசேஷன் ஸோ அவங்க அப்படி ஒரு பட்டம் சூட்டி விட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இனிமேல் யார் மூலமாகவும் ஜெபிக்கலாம் இவங்க மூலமாகவும் ஜெபிக்கலாம் இந்த பரிசுத்தவான்கள் மூலமாகவும் ஜெபிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பல காரியங்கள் குழப்பமான காரியங்களை இந்த சபை தன்னுடைய ஆராதனைகளுக்குள்ளாக புகுத்தியதை நாம் பார்க்க முடியும் மறித்ததுக்கு அப்புறம் மனிதனுடைய நிலை என்ன யார் யார் பரலோகத்தில் இருக்கிறாங்க வேதாகமம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னா ஒரு சில பேரை போட்டிருக்குது இவங்க இவங்கெல்லாம் பரலோகத்தில் இருக்கிறாங்க எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி வேதாகமத்தில் இருக்குது ஆனால் எல்லாருமே மறித்த உடனே பரலோகத்துக்கோ நரகத்துக்கோ போகிறாங்களா அப்படின்னா அப்படி வேதாகமும் நமக்கு சொல்லித்தரவில்லை இதை குறித்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பகுதி ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நம்ம ப படிச்சிருக்கிறோம் ஒருவேளை இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குமானால் நீங்கள் நம்முடைய வேத பாட வரிசையில் பகுதி எண் ஏழுலேருந்து பத்தை நீங்கள் தயவுசெய்து நீங்கள் படிக்குமாறு நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மறித்த பின் மனிதனுடைய நிலை என்ன அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக பல வேத ஆதாரத்தோடும் மூல பாஷையில் இருந்தும் நம்ம பல காரியங்களை நாம் படித்திருக்கிறோம் ஸோ மறித்ததுக்கு அப்புறம் மனிதன் ஒன்று மறியான் அப்படின்னு சொல்லி வேதாகமம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை புனிதனாக்கி அவனுக்கு அப்படி ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து அவன் இப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொய்யான ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி மக்களை நம்ப வைத்து ஒரு வஞ்சகத்துக்குள்ளாக எழுத்து சென்ற ஒரு சபை தான் இந்த போப் மார்க்கம் ரோமன் கத்தோலிக்க சபை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி இந்த காரியங்கள்லாம் நடந்துச்சு அன்றாட பலி நீக்கப்பட்டுச்சு அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தானம் தள்ளுண்டது அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன காரியங்கள்லாம் அந்த போப் மார்க்கம் செய்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை காரியங்களும் ஸோ ஒரு வஞ்சகமான ஒரு மார்க்கத்தை இந்த போப்பு மார்க்கம் ஏற்படுத்தினதை நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு வஞ்சகமான மார்க்கம் அது கிறிஸ்தவ மார்க்கம் கிடையாது அன்பானவர்களே அது ஒரு வஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா வேதத்திற்கு புறம்பான காரியங்களை உட்புகுத்தி மனிதர்களை நம்ப வைத்த ஒரு காலகட்டமாக இந்த காலகட்டம் காணப்பட்டது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் சரி தொடர்ந்து வாசிப்போம் வாசித்து நாம் இந்த பகுதியை நாம் முடிக்க போகிறோம் தானியல் எட்டு பனிரெண்டு பாதகத்தின் நிமித்தம் அன்றாட பலியோடும் கூட சேனையும் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வாசிக்கிறோம் அண்ட் அண்ட் ஹோஸ்ட் வாஸ் கிவன் ஹிம் அகேன்ஸ்ட் த டெய்லி சாக்ரிஃபைஸ் பை ரீசன் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரஷன் இந்த பகுதியை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம மற்ற மொழிபெயர்ப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னாலே கொஞ்சம் இதற்கான அர்த்தம் புரியும் நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வர்ஷனில் இருக்கிறத நான் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரஷன் அண்ட் ஆர்மி வாஸ் கிவன் ஓவர் டு த ஹார்ன் டு அப்போஸ் த டெய்லி சாக்ரிஃபைசஸ் அண்ட் இ காஸ்ட் ட்ரூத் டு த கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த சின்ன கொம்புக்கு ஒரு படை கொடுக்கப்பட்டது இந்த காரியங்களெல்லாம் செய்கிறதுக்கு ஆண்டவரை எதிர்த்து நிற்கிறதுக்கு பரிசுத்தவான்களோடு போராடுறதுக்கு இவனுக்கு ஒரு படை கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே வாசிக்கிறோம் இந்த சின்ன கொம்பு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சபை அமைப்பு இல்லையா இது ஒரு ரிலீஜியஸ் அமைப்பு அப்போது இவங்களுடைய கோட்பாடுகளை உள்ளே திணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த சின்ன கொம்பு யாருடைய பலத்தை எடுக்குது அப்படின்னா அரசியல் பலத்தை எடுக்கிறத பார்க்குறோம் சட்ட ரீதியாக ஒரு சில காரியங்களை நடவடிக்கைகளை எடுத்து இந்த தப்பான கோட்பாடுகளை நிலைநிறுத்தினது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அதான் த யூனியன் ஆஃப் சர்ச் அண்ட் ஸ்டேட் அதாவது அரசியலும் மதமும் இங்கே ஒருங்கிணைகிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அரசியலும் மதமும் ஒருங்கிணையும் போது எப்பயுமே குழப்பம்தான் மிஞ்சும் 
ஆண்டவருக்கு எதிரான காரியங்கள் அங்கே செய்யப்படும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அரசியல் பலத்தை கொண்டு இங்கே ஒரு ஃபால்ஸ் ரிலீஜியஸ் சிஸ்டம் ஒரு பொய்யான ஒரு மதம் அங்கே ஸ்தாபிக்கப்பட்டதாக நாம் பார்க்க முடியும் இது வந்து தேவனுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய மறுதளிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஆண்டவருக்கு எதிரா எதிரான ஒரு பெரிய போர் இந்த சின்ன கொம்பு செய்தது இல்லையா அதனால தான் இங்கே தானியல் எட்டு பதினொன்றில் நம்ம வாசித்தோம் அது சேனையினுடைய அதிபதி பரியந்தம் தன்னை உயர்த்தி அவரிடத்திலிருந்து அன்றாட பலியை நீக்கிற்று அது சேனையின் அதிபதி பரியந்தம் தன்னை உயர்த்தி அப்படின்னு சொன்னால் எப்படிங்க உயர்த்த முடியும் அதைத்தான் இப்போ பார்த்தோம் அவருக்கு எதிரான காரியங்களெல்லாம் செய்து அவருக்கு சமமாக அவர் கொடுத்த கோட்பாடுகளெல்லாம் தூக்கி தரையின் கீழ் போட்டு மிதித்து தான் மேலோங்கி நிற்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் தானியல் எட்டு பதிமூணு பரிசுத்தவானாகிய ஒருவன் பேச கேட்டேன் அப்பொழுது வேறொரு பரிசுத்தவான் பேசினவரை நோக்கி அன்றாட பலியை குறித்தும் பால் கடிப்பை உண்டாக்கும் பாதகத்தை குறித்தும் பரிசுத்த ஸ்தலமும் சேனையும் மிதிபட ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதை குறித்தும் உண்டான தரிசனம் எதுவரைக்கும் இருக்கும் என்று கேட்டான் ஹவு லாங் ஷல் பி த விஷன் இதுதான் வந்து அங்கே ரெண்டு நபர்கள் அந்த தரிசனத்தில் பேசிக்கொள்கிறாங்க அப்படி பேசும்போது அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தானியல் எட்டு பதினாலு அவன் என்னை நோக்கி இரண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகல் செல்லும் வரைக்கும் இருக்கும் பின்பு பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் என்றார் இப்போ இங்கே ஒரு காலகட்டத்தை அங்கே குறித்து கொடுக்கறத நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் தென் ஷால் த சாங்சுவரி பி கிளன்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தானியலுக்கு சொல்லப்படுகிறத பார்க்குறோம் ஓ எவ்வளோ நாள் ஆகும் இதற்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு கட்டுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்கப்படும் போது இங்கே ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகல் செல்லும் பின்பு பரிசுத்த ஸ்தலம் சுத்திகரிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டதாக நாம் பார்க்குறோம் பதினைந்தாவது வசனம் தானியல் ஆகிய நான் இந்த தரிசனத்தை கண்டு அதன் பொருளை அறிய வகை தேடுகையில் இதோ மனுஷ சாயலான ஒருவன் எனக்கு எதிரே நின்றான் அன்றியும் காபிரியலே இவனுக்கு தரிசனத்தை விளங்க பண்ணென்று ஊலாயின் மத்தியிலே கூப்பிட்டு சொல்லுகிற ஒரு மனுஷ சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்பொழுது அவன் நான் நின்ற இடத்துக்கு வந்தான் அவன் வருகையில் நான் திடுக்கிற்று மு முகங்குப்புற விழுந்தேன் அவன் என்னை நோக்கி மனுபுத்திரனே கவனி இந்த தரிசனம் முடிவு காலத்துக்கு அடுத்தது என்றான் அவன் என்னோடே பேசுகையில் நான் தரையில் முகங்குப்புற கிடந்து அயர்ந்த நித்திரை கொண்டேன் அவனோ என்னை தொட்டு நான் காலூன்றி நிற்கும்படி செய்து இதோ கோபத்தின் முடிவு காலத்திலே சம்பவிப்பதை உனக்கு தேவிப்பேன் இது குறிக்கப்பட்ட முடிவு காலத்துக்கு அடுத்தது தானியலுக்கு இந்த தரிசனத்தை விளக்கும்படியாக யார் நியமிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்ரியல் தூதர் நியமிக்கப்படுறார் அப்போ இந்த ரெண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா இந்த ஒற்றை கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா அதற்கப்புறம் அந்த நான்கு கொம்புகள் அதற்கப்புறம் வந்த அந்த சின்ன கொம்பு அதற்கப்புறம் சொல்லப்பட்ட இந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகல் தீர்க்க தரிசனம் இதை குறித்த விளக்கத்தை கொடுக்கறதுக்கு யார் ஆண்டவர் அனுப்புகிறாரு காபிரியல் தூதன் அனுப்புகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ காபிரியல் தூதன் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா தானியலே இது முடிவு காலத்துக்குரியது இது நிறைவேறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அதை குறித்தெல்லாம் நான் உனக்கு நான் சொல்கிறேன் நீ கவனமாக கேளு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ எட்டாம் அதிகாரம் இருபதுலேருந்து இருபத்தேழாவது வசனம் நம்ம வாசிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம படித்த காரியங்கள்ன்றனால நம்ம வாசித்து இந்த பகுதியை முடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் புரியாத ஒரு கருகலான வசனங்களை மாத்திரம் விளக்கம் பார்க்க போகிறோம் மற்ற எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த காரியங்கள் போன பகுதியில் படித்த காரியங்களாக தான் இருக்கும் இருபதாம் வசனம் நீ கண்ட இரண்டு கொம்புள்ள ஆட்டுக்கடா மேதிய பெர்சிய தேசங்களின் ராஜாக்கள் இங்கே சொல்லிட்டாரு ரெண்டு கொம்புள்ள ஆட்டக்கடா மேதிய பெர்சிய தேசங்களின் ராஜாக்கள் ரோமம் உள்ள அந்த வெள்ளாட்டுக்கடா கிரேக்க தேசத்தின் ராஜா அதன் கண்களுக்கு நடுவே இருந்த பெரிய கொம்பு அதன் முதலாம் ராஜா அந்த முதலாம் ராஜா யார் அப்படின்னு சொல்லி போன பகுதியில் படித்தோம் இல்லையா அலெக்சாண்டர் த கிரேட் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் தான் அந்த முதலாம் ராஜா அது முறிந்து போன பின்பு பதிலாக நாலு கொம்புகள் எலும்பினது என்னவென்றால் 
அந்த ஜாதியிலே நாலு ராஜ்யங்கள் எலும்பும் ஆனாலும் அவனுக்கு இருந்த வல்லமே அவைகளுக்கு இராது இப்போ இதையும் நம்ம படித்தோம் அலெக்சாண்டருக்கு பின்பாக அவனுடைய தளபதிகள் நாலு பேரை தான் அந்த ராஜ்யங்களை கட்டி எழுப்புனாங்க ஆனாலும் அலெக்சாண்டர் த கிரேட் மாதிரி அவங்க வந்து பலன் கொண்டு இருக்கலை அவங்களுடைய ராஜ்யம் அப்படி விசேஷத்ததாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வேதாகமும் இங்கே சொல்லுகிறத பார்க்குறோம் சரித்திரமும் அதான் சொல்லுது அவர்களுடைய ராஜ்ய பாரத்தின் கடைசி காலத்திலோ என்றால் பாதகருடைய பாதகம் நிறைவேறும் போது மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சும் உள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா எழும்புவான் தான் வந்து அந்த சின்ன கும்பை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறாரு எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருப்பாராம் அவர் மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சும் உள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் ஒரு வித்தியாசமான ஆள் இது வரைக்கும் இருந்தவங்க வேறு மாதிரி இருந்தாங்க ஆனால் இவர் வேறு மாதிரி பாதகருடைய பாதகம் நிறைவேறும் போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேசத்தாரின் பாவம் ஒரு நிறைவுக்கு வரும்போது உதாரணத்துக்கு இதே மாதிரி ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் ஆதி ஆகமத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் ஆதி ஆகமம் பதினஞ்சு பதினாறில் நாலாம் தலைமுறையிலே அவர்கள் இவ்விடத்துக்கு திரும்பி வருவார்கள் ஏனென்றால் எமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்றார் அங்கேயும் பார்த்தோம் இல்லையா பாதகருடைய பாதகம் நிறைவேறும் போது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இங்கேயும் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்றார் ஃபார் த இனிக்விட்டி ஆஃப் த ஆமோரைட்ஸ் இஸ் நாட் எட் ஃபுல் அவங்களுடைய பாவம் நிறைவுக்கு வரும்போது இன்னொரு ராஜா வருவான் அது வரைக்கும் ஆண்டவர் இங்கே அனுமதிக்கிறார் இந்த ராஜாக்கள் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறாரு இவங்களுடைய பாதகம் ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது வேற ஒரு ராஜா வருவார் எப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜாவாக இருப்பார் மூர்க்க முகமும் சூதாரண பேச்சும் உள்ள அ கிங் ஆஃப் ஃபியர்ஸ் கவுண்டனன்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டார்க் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் என்னது புரியலையே மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சும் உள்ள அப்படின்னு சொல்லும்போது இதே மாதிரி வார்த்தைகள் வேதாகமத்தில் மற்ற இடத்துலையும் ஆண்டவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அதை போய் பார்த்தா நமக்கு வந்து இது என்னன்றதை புரிஞ்சிடும் அதனால் நம்ம மூர்க்க முகமும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உபாகமும் இருபத்தெட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வாஸ்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அங்கே ஒரு காரியத்தை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பார் நான் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பதும் ஐம்பதை மாத்திரம் வாசிக்க விரும்புகிறேன் உபாகமம் இருபத்தெட்டு நாற்பத்தி ஒம்பதும் ஐம்பதும் கிழவன் என்று முகம் பாராமலும் வாலிபன் என்று இறங்காமலும் இருக்கும் கொடிய முகமுள்ளதும் உனக்கு தெரியாத பாஷையை பேசுகிறதுமான ஜாதியை வெகு தூரத்தில் உள்ள பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து கர்த்தர் உண்மேல் கழுகு பறக்கும் வேகமாய் வர பண்ணுவார் இங்கேயும் பாருங்க அ நேஷன் ஆஃப் ஃபியர்ஸ் கவுண்டனன்ஸ் கொடிய முகமுள்ள அந்த ஜாதி யார் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் இது யாரை பற்றி பேசியிருக்குது பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து பேசப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருப்பாங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்களாம் அ நேஷன் ஆஃப் ஃபியர்ஸ் கவுண்டனன்ஸ் கொடிய முகமுள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஜாதியார் அப்படின்னு சொல்லி பாபிலோனை பற்றி சொல்லியிருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மூர்க்க குணம் உள்ள ஒரு கொடிய குணம் உள்ள ஒரு ராஜா தான் யார் இந்த சின்ன கொம்பு இந்த போப் மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி வேதாகமத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் சூதான பேச்சு அப்படின்னு ஒன்று போடப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த வசனத்தை வாசித்திங்கன்னா மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சும் உள்ள சாமர்த்தியமான ஒரு ராஜா எழும்புவான் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்குது இல்லையா அப்போ சூதான பேச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டார்க் சென்டென்சஸ் இந்த சூதான பேச்சு அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கான எபிரைய பதம் எப்படின்னா கைடோத் எபிரைய பதம் கைடோத் இந்த எபிரைய வார்த்தை கைடோத் மூன்று அர்த்தங்களுடையதாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணத்துக்கு எனிக்மேட்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட் புதிர் மறைபொருள் அப்படின்ற வார்த்தைகளை குறிக்கிறதுக்காக கைடோத் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ரிடில்ஸ் விடுகதை அதை குறிக்கிறதுக்காக கைடோத் அப்படின்ற வார்த்தை மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது 
இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா பெர்ப்ளக்ஸிங் கொஸ்டின்ஸ் குழப்பமான கடினமான கேள்விகளை குறிக்கிறதற்காக இந்த கைடோத் அப்படின்ற வார்த்தை மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இதை நான் ஒரு ஒரு சில உதாரணங்கள் தரேன் உங்களுக்கு புரியும் என்னாகமும் பனிரெண்டு எட்டில் நம் வாசிக்கிறோம் அதாவது புதிர் மறைபொருள் அப்படின்ட்டு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிற இந்த கைடோத்துன்ற வார்த்தையை நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும் நான் அவனுடன் மறைபொருளாக அல்ல முகமுகமாகவும் பிரத்யட்சமாகவும் பேசுகிறேன் இது வந்து ஆண்டவர் வந்து மோசேட்டை எப்படி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படி பேசுகிறான்னா மறைபொருளாக அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கே என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னா கைடோத் அப்படின்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் நாட் இன் டார்க் ஸ்பீச்சஸ் இது அங்கேயும் வாஸ்தவம் இல்லையா தானியல் ஒன்பதுலேயும் டார்க் ஸ்பீச்சஸ் ஸோ அதே வார்த்தை இங்கேயும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் இந்த கைடோத்துன்ற வார்த்தை பிடுகதை ரிடில் அப்படின்ற அர்த்தத்திலையும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது நியாயாதிபதிகள் பதினாலு பன்னெண்டில் வாசிக்கிறோம் சிம்சோன் அவர்களை நோக்கி ஒரு விடுகதையை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல கைடோத் அப்படின்ற வார்த்தை விடுகதை என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ராஜாக்கள் பத்து ஒன்றில் குழப்பமான கடினமான அப்படின்ற அர்த்தத்தில் இந்த கைடோத் அப்படின்ற வார்த்தை மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து சாலமோனுக்கு உண்டாயிருந்த கீர்த்தி சேபாவின் ராஜஸ்திரிக்கு கேள்வியான போது அவள் விடுகதைகளினால் அவனை சோதிக்கிறதற்காக அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் இங்கே விடுகதை அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷி கேம் டு ப்ரூவ் ஹெம் வித் ஹார்ட் கொஸ்டின்ஸ் குழப்பமான கடினமான கேள்விகளை கொடுத்து அவனை சோதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சேபா நாட்டு ராஜஸ்திரி வந்தா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் த ஹார்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை எதிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கைடோத் அப்படின்ற வார்த்தையிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மூர்க்க முகமும் சூதான பேச்சும் உள்ள ராஜா அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யம் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி மூர்க்கமாக இருப்பாங்க சூதான பேச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ராஜா ரொம்ப வஞ்சகமாக பேசுவான் அப்படின்றது தான் இதன் பொருள் மக்கள் அந்த வஞ்சகத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக புரிந்து கொள்ள மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் இந்த பகுதியிலேருந்து நாம் படித்து கொள்கிறோம் தொடர்ந்து வாசிப்போமா தானியல் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் அவனுடைய வல்லமை பெருகும் ஆனாலும் அவனுடைய சுய பலத்தினால் அல்ல அவன் அதிசயமான விதமாக அழிவுண்டாக்கி அனுகூலம் பெற்று கிரியை செய்து பலவான்களையும் பரிசுத்த ஜனங்களையும் அழிப்பான் அவன் அதிசயமான விதமாக அழிம்புண்டாக்கி ஹி ஷல் டிஸ்ட்ராய் ஒண்டர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறது இதே மாதிரி வார்த்தை வேதாகமத்தில் இன்னொரு இடத்துலையும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் ஒன்று சாம்வேல் ஆறு ஆறில் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த எகிப்தில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் எகிப்தியரும் பார்வோனும் தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினது போல நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவானேன் அவர்களை அவர் தீங்காய் பாதித்த பின்பு ஜனங்களை அவர்கள் அனுப்பிவிட்டதும் அவர்கள் போய்விட்டதும் இல்லையோ ஆங்கிலத்தில் பாருங்கள் வென் ஈ ஹேட் ராட் ஒண்டர்ஃபுல்லி அவர்களை அவர் தீங்காய் பாதித்த பின்பு அப்படின்னா யாரும் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு சில அழிவுகள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின அந்த அழிவுகளெல்லாம் Wonderful works of God, இல்லையா அவர் வந்து ஹி ராட் ஒண்டர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த அந்த பாதைகளை குறித்து பல தேசத்தார் பேசுனாங்க இப்படி எகிப்துக்கு ஏற்பட்ட காரியங்கள் இப்படி நடந்துச்சாமே அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதே போல் இந்த சின்ன கொம்பும் எப்படி அழிவு உண்டாக்குமா அதிசயம் உண்டாக்கும் வகையில் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அழிவை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேதாகமத்தில் நாம் பார்க்குறோம் இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ராய் ஒண்டர்ஃபுல்லி அப்படின்னா காஸ் ஃப்ரைட்ஃபுல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் பயமுறுத்தக்கூடிய அழிவு என்று சொல்லி நாம் பா பார்க்குறோம் பயமுறுத்தக்கூடிய அழிவு ஸோ இதை குறிக்கிறதற்காக தான் வேதாகமத்தில் ஹி டிஸ்ட்ராய்டு ஒண்டர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி போடப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் 
தொடர்ந்து வாசிப்போம் தானியல் எட்டு இருபத்தஞ்சி அவன் தன் உபாயத்தினாலே வஞ்சகத்தை கைகூடி வர பண்ணி தன் இருதயத்தில் பெருமை கொண்டு நிர்விசாரத்தோடு இருக்கிற அணைகரை அழித்து அதிபதிகளுக்கு அதிபதியாக இருக்கிறவருக்கு விரோதமாக எழும்புவான் ஆனாலும் அவன் கையினால் அல்ல வேறு விதமாய் முறித்து போடப்படுவான் ஸோ இவனுடைய அழிவு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னா கையினால் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது வேறு விதமாக அழிக்கப்படுவான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ யாராலையும் இந்த ராஜாவை இல்லைன்னா இந்த போக்கு மார்க்கத்தை அழிக்க முடியாது என்பதாகவும் அது வேறு விதமாக தான் அழிக்கப்படும் என்பதாகவும் இங்கே வேதாகமத்தில் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இருபத்தாறாவது வசனம் சொல்லப்பட்ட ராப்பகலின் தீர்க்க தரிசனம் சத்தியமாக இருக்கிறது ஆதலால் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நீ மறைத்து வை அதற்கு இன்னும் அநேக நாள் செல்லும் என்றான் தானியலாகிய நான் சோர்வடைந்து சில நாள் வியாதிப்பட்டிருந்தேன் பின்பு நான் எழுந்திருந்து ராஜாவின் வேலையை செய்து அந்த தரிசனத்தினால் திகைத்து கொண்டிருந்தேன் ஒருவரும் அதை அறியவில்லை காபிரியல் தூதன் வந்து தானியலுக்கு பல விளக்கங்களை கொடுக்குறாரு ஆனாலும் எதை குறித்த விளக்கங்கள் இன்னும் கொடுக்கப்படலை அந்த நாட்களை குறித்த அந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகல் தீர்க்க தரிசனத்தை குறித்த விளக்கம் கொடுக்கல ஆனால் தானியலுக்கு ஒரே குழப்பம் மனக்குழப்பம் அவர் வந்து வியாதிப்பட்டிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஏன்னா அவர் அங்கே ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நடந்த அந்த சம்பவத்தை பார்த்து அப்படி ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டார் ஆண்டவருக்கு எதிராக நடந்த அந்த வஞ்சகமான சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை வியாதிப்பட்டுட்டார் ஆனாலும் பின்பு எழுந்து அவருடைய வேலையை அவர் செய்தார் ஆனாலும் அவர் மனசில் ஓடிக்கொண்டே இருந்த ஒரு காரியம் என்னென்னா அது என்ன எவ்வளோ நாள் இப்படி நடக்கும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முடிவே வராதா இந்த ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ராப்பகளை குறித்து ஏன் சொல்லியிருக்காரு ஒருவேளை அதன் முடிவில் தான் இதுக்கான முடிவும் வருமா அப்படின்ற பல கேள்விகளோட தானியல் இருந்தார் இன்றைக்கு நாமும் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட கேள்விகளோடு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் ஜபத்தோடு அடுத்த பகுதிக்கு நாம் காத்திருப்போம் அடுத்த பகுதியில் நாம் சந்திக்கும் வரை தேவந்தாமை நம்ம ஒருவரோடும் கூட இருந்து நம்மை காத்து வழிநடத்துவராக அமேன்